안녕하세요. 오늘은 고기 잡내를 잡아주고 감칠맛이 나는 야채 육수를 이용해서 돼지 고추장 불고기와 간장 불고기 두 가지 요리를 해보겠습니다. 재워놓기만 하면 멋진 두 가지 요리를 뚝딱 만들 수 있는 레시피이니 같이 만들어 봐요. 요리 순서는 야채 육수 만들기, 고기 손질과 재우기, 고추장과 간장 양념 두 가지 방법으로 볶아주기입니다. 야채 육수에 들어갈 사과, 양파, 대파, 마늘, 생강, 고추를 준비합니다. 물 600ml에 준비된 야채를 넣고 약 30분간 끓여서 야채 육수 150ml로 만들어주세요. 돼지고기는 기름이 적은 목살이나 앞다리살을 두께 1.5에서 2mm 정도로 썰어주시면 됩니다. 저는 마트에서 이렇게 썰어진 고기를 샀는데 덩어리를 사신 분은 기름이 너무 많은 부위는 잘라내시고 썰어주세요. 고기를 곧바로 양념하시는 분이 많은데 저는 핏물이나 이물질을 제거하기 위해 찬물에 살짝 넣다 뺍니다. 고기 잡내를 없애기 위해서 청주에 골고루 버무려 준 후에 채에 놓고 남은 물기를 빼주세요. 물기를 충분히 빼주지 않으면 볶을 때 물이 너무 많이 나옵니다. 고기 재울 때 필요한 설탕 2스푼 야채 육수 150ml 간장 5스푼 올리고당 1스푼 참기름 1스푼 후추 약간을 분량대로 넣고 섞어주세요. 양념소스에 고기를 재워서 냉장고에 숙성시켜주세요. 숙성시간은 최소 1시간에서 다음날까지 편하신 대로 하시면 됩니다. 숙성시간이 길수록 더 맛있겠죠? 저는 한번할때 고기를 종류별로 재워서 냉동보관해 놓으니까 편리하네요. 고기랑 같이 볶을 야채는 양파, 고추, 마늘 등 큼지막하게 썰어서 총량이 350g 되게 준비해 주세요. 달궈진 팬에 기름을 두르고 고기를 넣어서 센 불로 조리합니다. 고기가 반쯤 익었을 때 야채를 넣어주는데 고추같이 색깔이 나는 야채는 거의 완성할 때 넣어주면 색이 예쁘겠죠? 고춧가루 두 숟갈 반 고추장 두 숟가락, 올리고당 한 숟가락을 넣고 야채가 다 익을 때까지 볶아주세요. 매운 것을 좋아하시는 분은 매운 고춧가루와 고추장을 사용하셔서 매콤하게 드세요. 거의 다 되면 고추를 넣고 살짝 저어준 후에 참기름, 후추를 넣고 섞어주면 완성입니다. 참깨도 솔솔 뿌려주면 더 맛있겠죠? 고기 잡내도 없고 맛있게 매운 돼지 고추장 불고기 대성공입니다. 근데 이게 끝이 아니죠? 밥이랑 남은 고기 김치를 넣고 깻잎, 참기름, 김까지 넣어서 볶아 먹으면 완전 꿀맛입니다. 고기랑 같이 볶을 야채 350g을 큼지막하게 썰어서 준비해 주세요. 간장 불고기에는 버섯과 매운 고추를 넣으면 더 맛있습니다. 달궈진 팬에 기름 한 스푼 정도 두르고 고기를 넣어서 센 불로 조리합니다. 고기가 반쯤 익었을 때 간장 두 스푼, 올리고당 한 스푼, 야채를 넣고 볶아 주세요. 간장 불고기는 담백하고 깔끔해서 누구나 좋아하는 맛입니다. 야채가 거의 익었을 때 약간의 후추와 참기름을 넣고 섞어주면 완성입니다. 고기도 야들야들 부드럽고 담백한 것이 팔아도 될 정도로 맛있으니 꼭 만들어 보세요. 오늘도 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 눌러주시고 계속 친하게 지내요. 안녕!